بچه ها اگر ما بریم داخل صفحه اول وبسایتمون و اینجا من اگر برم داخل کاستومایز کاستومایز رو کلیک بکنم ببینید بچه ها ما یه دونه فرانت استاتیک فرانت پیج داریم خب که اینجا نوشته your latest post یعنی فرانت پیج ما الان پست های آخر ماست اگر من بزنم استاتیک پیج خب و فرانت فرانت پیج رو گفته چی میخوای انتخاب بکنی خب هیچ چی انتخاب نکنم سیو ام پابلش رو بزنم برگردم اینجا یه ریفرش بزنم میبینید که هیچ اتفاقی نمیفته ولی دیدید که ما فرانت پیج رو انتخاب کردیم یه بار دیگه میگم کاستماइज میبینید رفتیم داخل اینجا و زدم به جای your latest post یعنی پست های آخرت گذاشتم استاتیك پیج استاتیك پیج رو گذاشتم سیو کردم برگشتم به حالت اول اما فرانت پیجشون داده نمیشه فعلا بذارید برگردیم بریم داخل تمپلت هایرارکی طبقه بندی شده برای پوسته برید داخل codex.wordpress.org backslash یا slash template underscore hierarchy داخل template.hierarchy که رفتید این پایین این عکس خیلی معروف اینجاست که همه دنبالش میگردید اگر روی این کلیک بکنید عکس باز میشه و دوباره چی روش کلیک بکنید میتونید بزرگ این عکس رو ببینید قبل از اینکه من این عکس رو توضیح بدم این بالا باید روی 2.3 کلیک بکنید ویژوال اوورویو و این خودش مستقیم میاد حالا من اگر رو این کلیک بکنم اینو بزرگ میکنم چرا به شما میگم که این خیلی مهمه چون اگر اینو بفهمید هر فایلی بخواید میتونید بسازید نگاه بکنید میگه اسم پیج چیه چه چه پیجی میخوایم بسازیم سایت فرانت پیج خب میگه اگر سایت فرانت پیج میره دنبال فایلی میگرده به نام فرانت داش پیج دات پی اچ پی اگر این رو پیدا بکنه نشون میده اگر این رو پیدا نکنه میره داخل پست یا پیجز میبینید که پست یا پیج درست کردیم میبرتتون داخل هوم داش هوم دات پی اچ پی اگر هوم دات پی اچ پی هم اگر بعد از اینکه پست بود پیدا شد پیدا نکرد میره داخل ایندکس دات پی اچ پی پس الان فعلا رفته داخل پست دات پی اچ پی ما بعد چه فایل رو بسازیم بچه‌ها فرانت داش پیج دات پی اچ پی پس این خیلی مهمه اینو بعد یاد بگیرید اگر نمیدونید اگر میخواید مثلا استاتیک پیج درست بکنید بعد بدونید که سینگولار پیج استاتیک پیج میبرتید داخل single.php اینا رو همه رو باید یا page.php single.php این بالاست اینا رو همه رو باید بفهمید بفهمید چه فایلای احتیاج داره که درست بکنید اینایی که توش آبیه حالا یا مشکی برای شما برای من یه جوری آبی نشون میده پس زمینش مشکی آبیه اینا فایلای هست که شما احتیاج دارید درست بکنید اینایی که داخل خاکستری رنگ هست اینجوری اینا چیز و چیزهایی هستش که باید بر اساس وریبل درستش بکنید حالا ما تنها تو این قسمت همه رو من توی ساختن پوسته از پایه درسش بهتون یاد دادم تو این قسمت فقط میریم چیکار میکنیم فرانت داش پیج دات پی رو درست میکنیم و اینجا فهمیدید که باید همچین فایلی رو داشته باشید یا همچین فایلی رو باید درست بکنید پس من چیکار میکنم میام اینجا میام داخل لندر دات پی لندر فولدرش اینجا میزنم نیو فایل و اینجا چیکار میکنم میزنم فرانت داش پیج دات پی اچ پی درست که کردم یه همچین فایلی برای من باز بشه حالا بذارید من این رو امتحان بکنم میزنم هلو دیس ایز مای فرانت داش پیج دات پی اچ پی پی اچ پی سیو میکنیم اینجا یه ریفرش بزنیم بریم اول این کاستوم چیزمون رو انتخاب بکنیم اول بذارید من داخل این هوم که هیچی این استاتیک فرانت پیج الان هستش روی استاتیک پیج سیو هم هست من اگه کلوز کنم میبینید هلو دیس از مای فرانت پیج و داره چیکار میکنه اون فرانت پیج رو نشون میده اگر برای شما نشون نداد باز هم باید برید داخل استاتیک فرانت پیج اگر بزنم روی لیتست پست و سیو هم پابلش رو هم بزنم میبینید که باز همین رو نشون میده میبینید فرقی نمیکنه اما این معنیش نیستش که شما چیکار کردید سایت رو به هم ریختید نه اینجا میتونید برید داخل wp admin و اینجا چیکار بکنید برگردید برید درست بکنید پستاتون و پیجاتون رو نگاه بکنید اما فهمیدید که این فایل کار میکنه حالا من چه فایلی رو بگیرم بیارم بالا از از چی کمک بگیرم من میخوام داخل این صفحه چی بذارم ببینید برید اینجا یکی از این صفحاتون رو نگاه بکنید ببینید من میرم داخل یکی از پست یکی از پیجام خب مثلا پیج هوم رو نگاه میکنم ویو بعد نیست درسته 
پس من از این میخوام فقط تنها کاری که اینجا انجام بدم اینه که بیام از شر اینا خلاص شم و کانتنت هم اینجا بنویسم فرانت پیج اونجوری تنظیم میکنم میام از شر این ویژت هم خلاص میشم پس من کد یه همچین صفحه رو احتیاج دارم این کد یه همچین صفحه چیه داخل pages.php هستش کجا داخل سیمون اگر برید داخل سیمون و اینجا page.php رو ببینید اینجا من تمامش رو من کپی میکنم میام داخل این صفحه پیستش میکنم خب و اینجا میام این توضیحات رو پاک میکنم و به جاش مثلا چی می نویسم توضیحاتی که خودم دلم میخواد مثلا می نویسم دی کاس تون تمپلیت فور دی وان پیج ستایل فرانت پیج یه همچین چیزی وان پیج ستایل فرانت پیج حالا اینجا می یه چیزی هم میسیم کیکس این دی یا کیکس این آوتوماتیکلی خوبه و اینجا پایین رو بستیم این کامنت ما همچین چیزی رو نوشتیم و اینجا داره چیکار میکنه تنظیم میکنه اما من کاری که اینجا انجام میدم اینه که داخل این مین که از اینجا شروع میشه مین ما میبینید اینجا شروع میشه میام هر چی داخل این بود پاک میکنم حالا من اینا همش داخل مین اینجوری بود دیگه درسته داخل مین هر چی هست پاک میکنم درسته و اینجا یه یه دونه ریفورمت هم اینجا بزنم میام اینجا لاین ریندنت که اینا درست بشه خب اینجوری معلوم میشه و این داخل مین حالا من میام چیکار میکنم یه دونه دیو درست میکنم دیو تاب و اینجا میرسم هلو دیس از مای یا دیس از فرانت پیج دات پی هچ پی خب یه همچین چیز ساختم حالا میام اینجا ویو سایت اینا بکنید هلو دیس از فرانت پیج دات پی هچ پی پس صفحه اول وبسایت ما هستیم داره از چی استفاده میکنه فرانت پیج دات پی پی حالا فهمیدیم که ما کانتنت رو داریم با چی هدر رو داریم اینجا سایت بار رو داریم فوتر رو داریم هر کدوم مدلتون میخواد اگر بذارید اینا نمایش داده میشه اگر سایت بار رو نمیخواد اینا رو بذارید داخل کامنت کامنت پی پی رو درست نمینویسی یا خب من اینجا آر میزنم ببینید که سایت بار از بین رفت این میمونه حالا اگر بخواید ویجتتون باشه بعد ویجتتون رو بردارید یا فوتر میتونید حتی فوتر رو هم بردارید بذارید من کنترل یا فکر کنم آلت شیفت و بک اسلش بود که کامنت میذاشت و الان توی امت اینو من به شما قبلا یاد داده بودم ولی الان اینجا عمل نمیکنه خیلی خب حالا نگاه بکنید ریفرش فوتر هم دیگه ندارید میدونید می دونید چی میگم منظور اینه که مطالبتون اینجا دارید با استفاده از این چند تا لاین کد هدر فوتر ساید بار هدر فوتر ساید بار و این دیو کلاس داخل مین درست کردیم که ببینیم که الان فرانت پیجمون کار می‌کنه بعد شروع بکنیم الان جلسه دیگه به اینا استایل بدیم فرانت پیجمون اینجوری بسازیم